。哎呦，哎呀，这孩子。什么照片啊？杨艳萍，杨艳萍，出事了，出事了！杨艳萍，哎呦，行了行了，你别蹭他了，放着放着放着。你看看你看看，什么事儿啊？你这疯疯癫癫的！哎呦，你看。回事儿？这魂就不接电话。不是，什么事儿啊？哎，小桃生病了。你傻呀？这不是小桃在医院吗？这男的也挺正经的，也没有搂搂抱抱的。你看看照片里的背景。背景是医院。你看看是哪个科室啊？妇产科。哎。今天为什么找我来喝咖啡？早就应该请了，不是吗？在你帮我照顾我媳妇儿的时候，我就应该请。有些事儿呢，努力是可以得到的，但是有些事儿，就算你再努力，也等于白费。这句话不管你信不信。总之我信。还有，有些事儿是我的责任，请你不要参与进来。是我的，请你不要跟我抢。是你的，我连看都懒得看一眼。至于你那边的事情，请你不要打扰我跟小桃的生活。好。谢谢你这段时间帮我照顾小桃，不错。哎，小桃是不是有了？哎呦，你傻愣着干嘛？哎，怎么办啊？不知道怎么办。哎，杨康肯定知道这事儿了，去找小桃了。哎，走走走，我们也去找。哎呀，去去哪儿找啊？去他家找啊。他肯定是有了咱们杨家的孩子。走。哎，等等。是的，等等。这小桃怀了咱们杨家的孩子，你说第一个知道的应该是谁啊？应该是杨康啊。哎，你说，他带着这个男人去医院，而且还陪他去妇产科，你就没琢磨琢磨？难道不是咱们杨家的孩子、啊？妈呀！今天杨康来找我了。哦，你好像不怎么惊讶吧？嗯，我能料到啊，应该没什么事吧。他来的时候，我还以为会惊天动地，其实很平静。他最近有些变化。嗯。多吃点。哎，会胖啊！都那么瘦了，还怕胖？你不吃肚子里的孩子要吃吗？那要控制点吗？我可不想把他养成一个小胖子。真希望生出来的孩子跟你一样，每天活得没心没肺。像我或者像杨康，他都会很快乐的。对不起。你为什么要说对不起？你不想知道他跟我说了些什么吗？嗯，如果你愿意说，我愿意听。
。其实我不说，你也应该能猜到，他想让我放弃你。你觉得我是听他的呢，还是听我自己的心呢？你心里面已经有决定了。我说，还有什么作用吗？哟，开始慢慢变聪明了。嗯，想问什么？他没说其他什么。你想知道什么？罗毅、嗯，我如果如果我们早点相遇，或许……哎呀，你懂的。我的意思就是说，如果我们早一点相遇的话，我们……我虽然很聪明。但不至于连别人没说出来的话都知道吧？你就是有那个本事、啊。不不不，这方面你不用抬举，我担当不起。多吃点，好久没跟我出来吃东西了，也许这样的机会会越来越少。不会啊，以后我们还是好朋友啊。说这句话，比说分手还伤人。哎，不要用这种眼神看我，这种事情不是抱歉就可以让我愉快的。但是，我真的很抱歉啊。你不必抱歉，我完全有能力疏解这种情绪。只要你过得好，过得让我觉得放弃是正确的，一切都值得。其实就像你说的一样。有些事情，有些话，不说我也心知肚明，所以你不必说什么，我懂。可能我今天所做所想的，未必能为我换来所期待的，但是事情还没有结束，结局没有来临，我依然有一丝希望。只要有百分之一的希望，我就会付出百分之百的努力去做到。这就是我罗毅做事的风格，我清楚。现在你的心里也好，杨康也好，整体形势对我非常不利。但是与你的幸福相比，这又算什么？我能这样坚持，也是认定只有我才能给你这样的幸福。虽然我不想承认这一点，但是他可能也可以给你幸福。虽然他比不上我有钱，但是对你来说，钱并不是幸福唯一的条件。所以我决定了，从今天开始跟他共同竞争。啊，很失望吗？说了这么多，最后一句应该是，我决定放弃了。我是谁？我会用一般人的逻辑思维去思考或者说话吗？看，又来了吧？好了，我跟你说件事情，你要有心理准备。你还没说什么事，我哪来心理准备嘛？我爸已经知道我们之间的事了。我们什么事吗？你怀了我的孩子。啊！好样的，这次没喷，很好，很好。你你说什么？原谅我曾犯的错，我会一直为你等待。我赖彤彤又回来啦！回来也不打电话告诉我一声，这样才有 surprise 的效果吗？幸亏我心脏好，要不被你吓死了。哎，给小偷打电话了吗？当然没啊，一会咱一起下去。哎，不行，他现在不能受惊。为什么？啊、那为什么呀？快告诉我，告诉我呀！我们要当阿姨了。笨呐，他有 baby 了啊？谁的？我表哥的。什么你表哥的？杨康的。Oh my lady Gaga！ 好了好了，走走走，快快快，往好了哈，走走。哎哎哎哎，我觉得这件事咱俩能不能冷静冷静啊？哎呦，冷静冷静什么呀？嗯，你看啊，他们俩毕竟离婚了，这孩子要是杨家的呢，那自然是好；如果不是呢？
你说我们俩到那儿去，怎么说也说不上啊。嗨，这孩子肯定是咱们杨康的。你想想看啊，这小桃不可能一离婚就跟着别人吧？啊，如果小桃是这样的人，杨康会看上她、啊。哎，再说了，这孩子是什么样的人，咱们也接触过，心里不是也有数吗？话是这么说，但是我觉得这话应该让杨康去说了。哎、嗯，你说咱俩这么冒冒失失的去了。到了，咱俩说什么呀？怎么说呀？就说，让他回到咱们家来。这话，应该杨康去说啊。哎，你别急啊，这事儿不是天没塌下来吗？就算是啊，你这急急忙忙的样子，对事情处理不利。那你说怎么办？哎，等杨康回来，咱把事情摸清楚，咱们再做决定。哎呦，可是这臭小子不接电话呀。嗯。接着打呀！<笑>你要当爷爷了，我要当奶奶了。你打呀！<笑>来来来来来，别喝了，咱是买高兴的，不是来买醉的。就是杨康，你要是来买醉的，咱们仨干脆来一瓶白的。杨康，几日不见，这郁闷见长啊。<笑>郁闷，一点不郁闷。我这是用男人的方式喝酒。哎，哥几个，从今往后呢，我就是正式的男人了。<笑>感情，你以前不是正式的男人啊？<笑>你们，你们几个不明白，现在的我，跟之前啊，已经不一样了。有什么不一样？不就是比咱们多一个前妻而已吗？没事，没关系。事实就是我有前妻，随便说。这几杯酒，你不会喝醉了吧？是啊，我是醉了，我的心是醉着的。哎，什么意思？不会是又谈恋爱了吧？哎，杨康，你这得老实跟我们交代了啊，是不是又谈对象了？我谈了一个，一个小小的对象。哎，什么意思？小小的，难道说这个女孩比他小吗？女孩，<笑>不一定啊，是男是女，都不一定。哈哈哈哈哈！啊！哎，你看鞋子，哎，这个好看，这个好看，买这个吧。哎，不知道男孩女孩？当然是女孩的了，粉色是吧？这个也可以。嗯。喂，雪儿姐姐，嗯，还是不接电话，是吧？哎、回来了，哎呦，来了来了，哎呀，你看你，儿子回来了，哎，阿姨阿姨阿姨，妈，这这是这样啊？怎么了？这小心点，你你让开，哎。哎呦，让我走啊！让我走。哎，儿子，哎，慢点。哎呦，你看，哎呀，来来来，起来。杨康，过来过来，坐坐坐坐坐，你们坐坐下啊。哎哎呀，我成这样。妈，儿子，你伟大的儿子回来了。哎呦，你看你这孩子喝成这样。杨康，你别发疯。阿姨，实在不好意思，怎么劝都劝不住。行了行了，没事没事。真是不好意思，还麻烦你们把他送回来，不好意思啊。就是、没事没事，叔叔叔叔，没事，他喝的是啤酒，应该没事。啊、谢谢你们啊，叔叔，你别跟我们见外了。但是杨康心里有些不开心的事儿，我们怎么问他也不说，所以才喝了点酒。啊啊，时间也不早了，那我们就先走了。哦，是啊，先走了，先走了，谢谢啊，别走了，我们谢谢，哥几个喝，哎，杨康，哎，别闹了，不喝，儿子，哎，好了好了，喝吧，好了，好了哎、谢谢你们啊，快去送送，我送送，哎呦，我们先走了，哎，好好好，走，慢走啊，谢谢你们啊，走了，谢谢啊，谢谢啊，我们走了，听到家玩啊，妈，从现在开始，我不是孩子了。不是孩子了。哎呦，行了行了，我知道了，你不是孩子，已经是大人了，该懂事儿了。我是大人，我是一个地地道道的大人。哦、好,好,好,好,好,好,好,好,好,好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，
。哎呦，儿子，妈问你话呢，你听见没有啊？哎呀，康源啊，啊，算了算了，你看他今天这样子，他什么也不知道。行了，就让他睡吧，明天醒了再问他吧。送给你，谢谢。坐，呃，呃，别客气，别客气。哎，不不，哎，坐坐坐，没事儿。在干嘛呢？在整理我的网上商店啊。顺利吗？嗯。不过嘛，这也是正常的，哪有一开始就顺利的嘛？那是。哎，不过我觉得呀，孕妇还是不要经常上网的比较好。哎，桃儿。怎么不知道这个呢？这是最基本的常识，要少上网啊！这哪来那么多讲究嘛？这全世界有多少孕妇啊？难道一怀孕就不上网了吗？嗯，嗯好的，你稍等啊，杨康、啊，哎，电话，谁啊？银行的，就是我不在家，我已经说你在了，接吧。喂，你好。银行怎么给他打电话、啊？是我，我也不知道。哦，好，我知道了。哎，谢谢。别走，有事问你。哎，有什么事儿回来再问吧，我出去办点事儿。回来，坐下。这个事情事关重大啊，看看，你们怎么翻我东西啊？哎呀！先别扯这个，你先告诉我们，你去找过小桃吗？这是我自己的事情，你们就别问了好吗？儿子，你到底有没有把我们父母放在你眼里啊？啊，你说出了这么大的事，哦，你就不跟我们说一声啊？跟你们说了有什么用？告诉你们有什么用？跟我们说了，我们可以帮你分析。啊。事情就在这儿呢，那你帮我分析分析，怎么办？怎么办？那你先去找小桃嘛。你我不知道。然后呢？然后什么啊？你找了吗？找了。那小涛怎么说的？哎，你们就别问了，都问得我一个头两个大了。我告诉你啊，你要再不说，你妈的头也要炸了。他能怎么说？出了那么大的事儿，他也没跟我说，肯定是还在担心未来呢。爸，妈，你想，哎，我现在有什么？以前还对他那么不好。这女人啊，有了孩子，丈夫刚刚不要她，你让她怎么说呢？难道说啊，我去追她，她就能欢天喜地的跟着我回家了？这件事呢，前前后后我已经想得很清楚了。现在我除了使劲挣钱，没别的出路。要养孩子，养老婆，光凭着嘴上说，说的好听是没用的。咱们的儿子长大了，真的长大了。爸，妈，我跟小桃的事情呢，也让你们操了不少心。从现在开始，我自己去处理啊。以后呢，遇到什么困难，我都会一样一样的克服的。行，儿子，妈相信你。怎么还送裙子啊，刘行啊？爸，这可不是普通的裙子，是防电脑辐射的。哦，哦，哟，你也知道啊？当然了，像我们这种经常在网上逛的人，怎么会不知道这个东西呢？只不过便宜的怕没用，贵的我又舍不得买。那送给你，收下吧。这已经是给你的最后期限了，如果逾期再不还款，我们将根据法律程序对你进行起诉。杨康，杨康，这孩子，你
你在想什么呢？坐这么近，喊你你都听不到。什么事啊？你认识那个男的吗？啊，就是照片上那个男的。认识。啊、嗯。认识。啊，认识就好啊，认识就好。好什么？起码咱们可以去找他呀，万一小桃因为怪你不说实话呢？你们俩就别给我添乱了。最近有个有钱人在追小桃呢。啊？就是照片上那个人，可比我有钱多了。我这一穷二白的，光有一个不错的外表有什么用？能当饭吃，还是能当钱花？哎，儿子，你用不着长别人的志气，灭自己的威风啊！你想想，小桃嫁你那会儿，你有什么呀？那会儿是那会儿，那会儿只有我没有那个公子哥。现在那个公子哥，天天黏着他。儿子，我跟你说，别着急，只要这个孩子是我们杨家的，别说他是公子哥，就是天王老子他也没用。喂，你们把小桃当什么人了？啊，孩子是我的，孩子绝对是我的。哎呀，没说不是你的，你儿子这孩子，别那么大声，这是在公交车上，小声一点。我干嘛小声？这事儿光明正大。千真万确，孩子就是我的。你们以后谁再怀疑，我跟你们急。哎呀，你这孩子怎么说话呢？不要大声嚷嚷，我又没有怀疑你。不过你们俩毕竟离婚了嘛，离了也是我的。哎呀，行行行行行，我们又没有说什么。总之啊，这件事情总需要问他本人一声吧。不能问，啊，这种话问出口就是伤人，你们懂不懂？哎，行了，别说了，别说了。你这家伙说什么呢？我们不懂，你都懂。只是邀请你吃个饭，这个也不算，没必要这么认真吧？这个好，又不是让你嫁人，差不多了吧？你确定只是吃饭而已、啊？当然，都挺新鲜。我的哪一个行为让你怀疑我？那就你说定了、啊嗯。不知道，直觉而已。我告诉你啊，往我怀孕妇女的那种直觉啊，非常的不准。是吗？他们还在约会啊？嘘，逗你呢，跟你开玩笑，说什么都信。去。快回去吧，别着凉了。路上小心。懂得关心我，有进步。什么嘛，我只是刚刚顺口出于礼貌而已。一个快当妈妈的人，还这么凶，一句好话都不能跟我说。哎。喂，是我。呃，你在国内吗？我还在国内，一直在期待你的答复。我们见见吧。好啊，那我开车来接你。不不用，你想个地方，我自己去。好。我爸，桃，给谁打电话呢？没打电话。说，到底给谁打电话？桃儿，彤彤，桃儿，你什么时候回来的？昨天就回来了，晚上给你买东西去了，没过来找你。嗯，走，进去看看去。哎，生意怎么样？挺好的。那边，往那边走，往那边走。对，走。嗯，儿子，你怎么不走了？我说，你们爷俩怎么一个表情啊？哎，儿子，咱们俩是不是想到同一个问题啊？爸，你说。我是想啊，咱们三个人同时去，不好吧？哎，怎么就不好了？哎呀，现在，人家从理论上说呢，跟咱们一点关系都没有啊！你说，咱们三个人同时去
，好像理直气壮似的，可是到了说什么，会不会很尴尬啊？哎，嗯，那你的意思是，我，我也觉得不太恰当。哎，这样啊，要不，让我先去跟小桃的爸爸谈谈，这种事跟他本人谈，不合适。哎，那我跟小桃去谈谈行不行啊？哎呀妈，没什么好谈的。嘿，哎呀。康宇啊，儿子说的有道理啊。等我去跟他爸爸谈完，看看究竟是什么情况，咱们再做决定。嗯，好，行，就这样。哎，走吧，啊、走走。哇，疯了！怎么全都是男的呀？这你就不知道了吧？这是雷氏的独门抬脚方法。哦，哪是什么独门啊？我只是在网上看说。如果经常看帅哥的话，生出来的孩子也是帅哥。已经知道是男生了，不是啊，我自己猜的。不对啊，小桃，你这也太重男轻女了。就是啊，不是啦。我是想，如果这个孩子没有爸爸，男孩会比较坚强吧？嗯一直呢，想去找你谈谈啊，可小桃不让。你这过来正好，有些事儿呢，就是咱哥俩坐下来心平气和的谈谈。你放心，我其实是个很讲理的人，只有别人对我不讲理的时候，我才绝对不讲理。来，喝水吧，我们家就只有白水。白水好啊，白水对人身体健康最有益啊。<笑>来吧，开门见山，想说什么？呃，小桃，嗯，他直接说吧，有孩子了，对吧？你怎么知道的？事情有些复杂，就先不说这些了。你说，对不对？是又怎么样嘛？哎呀，这两个孩子吧，前面吵吵闹闹。这事儿啊，我们做家长的也没法参与。哎呀，主要是这两个孩子主意太大，弄得我们没法参与。哎哎哎，孩子是结婚以后才有的，现在想参与，也来不及了。是啊是啊，问题现在这事儿跟别的事儿不一样，不管什么时候他参与都不晚。哎，我想听听您的想法。我想听听您的想法。呃，我的想法很简单，就是把小桃接回去。哼，他们都离婚了，又不是回娘家，怎么能说回就回去呢？那您什么意思啊？哼，我想听您的意思。如果我提出来，就变成了我女儿的意思。我只有听了您的意思，我才能说出我的意思。哎，不管您什么意思，我们都会满足您的意思。那你到底什么意思？那就听听您的意思。啊。<笑>爸，哎，梁坑他爸来过。啊，他怎么会来这里啊？我哪知道？什么情况啊？你说这事儿都叫你给折腾的，怎么成我折腾了？你要是不离婚，这事儿会这么复杂吗？哎呀，行了行了行了，现在还怪孩子有什么用呢？哎，他们家、哎嗯、什么意思？啊？他的意思是一切听小桃的，但是我从他话里话外听啊，他倒是想让小桃回到咱们家。嗯，不过呢，得重新迎娶，就这么简单？嗯，那小桃的意思呢？我没见着小桃啊！我跟你们说啊，明媒正娶，这个我同意。哎，你想想看，一个大姑娘嫁进来哦，没有正常的程序，这也说不过去啊，是吧？我也强烈同意。如果大家都同意的话呢，就按正常的程序。不过，彩礼的问题，不是，那小桃同意吗？哎，我，我听他话里话外啊。
，小桃跟他商量过这事儿。哎，要不然他爸怎么提出彩礼呢？已经提出来了。嗯、哎，多少啊？嗯，十六万。啊？啊，爸，你这个时候提这个干嘛呀？人家还以为我们拿孩子要挟他们呢。我就是试探试探他们，我能真给他们要钱吗？再者说了，他们家一分钱没有，你这么过去，日子怎么过啊？行了，下午啊，帮我看着点店，我出去办点事儿。哎，你干嘛去啊？我办点事儿啊。你办什么事儿？你的事儿都在这个店里面呀。放心，我办正事儿，我不会打牌。嗯。回来给你带好吃的。哎，彤彤，嗯，确定你表哥会来吗？说好时间了吗？说了。几点？彤彤，嗯，你再给他打个电话确定一下吧。雪儿姐姐，你认识我表哥这么久，你还不了解他？他如果想来呢，他一定会来；如果不想来，急也没有用。你不是说他会来吗？是啊，所以等嘛。等，我们等多久了？说好几点，就应该几点吗？雪儿姐姐。你知道你得不到我表哥的问题在哪儿吗？你太心急了。你个小丫头，你懂什么？好，我不懂，我就会玩我的游戏。我说的吧，他肯定会来的。谢谢你，一会儿请你吃大餐。OK。牵线搭桥，任务完成。接下来就看你自己了，表哥，人在江湖，身不由己嘛。再说了，你自己欠下的债，自己了结比较好。回头再收拾你，直接回家吧，别到处跑了。嗯。好久不见，你这吃香的喝辣的，哼，见不见什么关系？你还是这么恨我？一辈子都过了半辈子了，有什么恨不恨的？你什么时候走？我还不是在等你的消息吗？我总希望会有奇迹可以发生。别惦着有奇迹发生了。你有什么想法？听听你怎么想的，然后我再做决定。我所有的想法，就是为了让小桃过上好日子。说<笑>说具体的吧。那就是给他最好的环境，最好的生活。<笑>你不懂，你也不了解这孩子。虽然说他需要钱，但钱，并不能让他开心。我知道了一件事情。本来嘛，你一直不给我消息，我也准备回去再说。现在，既然我知道了这件事情，那我就必须留下。小桃，有孩子了，是吗？连这你也知道
我是他妈妈，我这么爱他，我会这样一直干等着吗？你这女人啊，还是这么有心计呀、啊！为了能让自己的女儿过上最好的生活，我这样做，你不能理解吗？哼，那为什么你不去直接找他呀？啊，把你的钱往那儿一拍，哼，让他直接跟你走得了。我还不是为了尊重你吗？毕竟这么多年了，你抚养小桃也不容易。这一点，我一定会补偿你的。说<笑>白了，我没有花钱买女儿这个意思。毕竟这么多年，你也不容易。我是他爸，我做什么都是应该的。既然你知道了，我说话也就比较简单了。这件事儿。咱们先不说别的，单从你这个当妈的角度，应该怎么办？还会怎么办？这婚都离了，不走干嘛呀？哼，看来你还准备挺详细的。所以我说，你应该理解我，对小桃的用心。咋这样？哼，那就没有今天了。人在年轻的时候，谁还不犯糊涂？好了，不说那个。目前小桃这个样子，应该让她离开这个环境，到国外去散散心，这样对孩子的降临也有好处。小桃能答应吗？只要你同意，小桃那边我来想办法。哼，你能有什么办法呀？今天他前夫家里边来人了，谈孩子的事儿。他们什么意思？我觉得你越来越无聊了，拐弯抹角的约我出来和你吃顿饭，能改变什么？我只是想在一个愉快的氛围下，解决我们之间的矛盾。弄个仪式来解决矛盾，恐怕是想让矛盾升级吧。你呀，就别把商场上的那一套搬到生活里来，好吗？你到底想怎么样？我想知道，我到底要怎么做，才能挽回你的心？你真的是非常执着，但是用错了地方。洛伊，你不能拼命的追求我，对我好，结果让我爱上了你，却又撒手不管了。我不知道我是怎么了，你越是这样对我，我越是离不开你。虽然我想不再纠缠你，放了你，可是我做不到。我只要一天见不到你。我就像是鱼离开了水。我知道，我知道我们不可能。我虽然绝望，却还抱着一丝幻想。我们真的不可能吗？如果你觉得我哪里不好，我改。你不喜欢我浪费，我节约。你不让我买那么多鞋，我以后不买了。婚纱，你让我穿什么款，我就穿什么款的。何必这么低声下气？只要能挽回你的心，我做什么都愿意。我知道，理论上我知道，我越是这样对你，你跑得越快。可是我根本顾不了那么多了。你就看在我那么深爱你的份上，留在我身边吧，鲁伊。雪儿，你再怎么做，也改变不了什么，是吗？嗯。如果我可以留下，我根本就不需要你做什么。反之，就是你做什么都没用。哦，是吗？如果你脑子没有发生病变的话，我说过，我得不到的，别人也别想得到。啊